ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു വ്ളോഗാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് യു എയിൽ എത്തിയ ശേഷമുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലഗൂൺ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് അതും കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ ലഗൂൺ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷ്യാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ശരി ആദ്യം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ വേണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ലഗൂൺ ചിക്കൻ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ ലഗൂൺ ചിക്കൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ പറയുക അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ മുട്ടയാണ് കേട്ടോ നാടൻ മുട്ടയാണ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഉമ്മൽ ക്വയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഉമ്മൽ ക്വയിൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു എയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ലഘൂൺ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ ഫംഗ്ഷന് കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേക മണവും ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇറച്ചി അധികം ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രുചിയാണ് ഈ ഒരു ലഗൂൺ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് അപ്പം ഞാനതാ രണ്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അധികം ഇറച്ചി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചിക്കൻ വേണ്ടി വരും ഒരു കിലോ റൈസിലേക്ക് ഇനി ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ല ഒരു ചിക്കൻ ഒരു കോഴി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കോഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ പീസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം കേട്ടോ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഇട്ട് വിനാഗിരി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം ചേർക്കുന്നില്ല എരിവ് അധികം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വിനാഗിരി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ചിക്കനൊക്കെ വേവാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ രണ്ട് കപ്പാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അത്യാവശ്യം വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ് വിസിൽ വേണ്ടി വരും ആറ് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമ്മളിത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലിത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു ഗ്രേവി അപ്പം ഞാനിത് ആറ് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും ആറ് വിസിൽ വരേണ്ടി വരും ചിലപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആറ് വിസിൽ വന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മസാലയൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ചിക്കന് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ വലിയ ജീരകവും പിന്നെ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പച്ചമുളക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ചിക്കന് ഒരു കിലോ റൈസാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് അരിയുന്ന പോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട്
സവോള തക്കാളി രണ്ടും ഒരേ അളവിൽ എടുക്കണം പക്ഷേ സവോള കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ചെണ്ണം അതിനനുസരിച്ച് തക്കാളി അഞ്ചെണ്ണം ഒരു മീഡിയം സൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ചിക്കന് ആറ് വിസിൽ വരുന്നവരെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രഷറൊക്കെ പോയ ശേഷം വേണം നമുക്ക് തുറന്നു വെക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇതാ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാല് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കിലോ റൈസ് ഞാൻ നാല് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദയവായ ബസ്മതി റൈസ് ആട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ കല്യാണ വീട് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പം പുറത്തൊന്നും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീരകശാല റൈസ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബസ്മതി റൈസ് നീളമുള്ള അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദയവായ ബ്രാൻഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അരി ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കരുത് പത്തോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പം അരി വെള്ളം കുടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ആറ് വിസിൽ വന്ന ശേഷം ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഈ ഒരു ചിക്കന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതങ്ങനെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങനെ ഈ കാൽ പീസിന് താഴെ ഇതാ ഇതുപോലെ സോക്സ് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഉരിഞ്ഞ് വരണം അപ്പം ആ ഒരു പരുവ് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിലും കൂടി അപ്പോൾ ആറ് വിസിൽ വരെ കുക്ക് ചെയ്ത് ചില സമയത്ത് ആറ് വിസിൽ മതിയാകും ചില സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അത് ഓരോ ചിക്കൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വിസിലും കൂടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അരി തിളപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി കൂടി ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ചേർക്കുക അരി ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനും അരിക്ക് നല്ല വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചോറ് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബിരിയാണി ദമ്മ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഇതാണ് കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്കത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വെക്കരുത് അപ്പം ഞാനത് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ആ പാന് അവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സവോള തക്കാളിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ അരി തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാനാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോഴാണ് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്യാണ വീടൊക്കെ കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യില്ല കേട
അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വെള്ളം കളയരുത് ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്ത ശേഷം വേണം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു മണവും ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് വഴറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ പുളിക്കനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അഞ്ച് തക്കാളിയോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് തൈര് വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഗരം മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സവോളൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കത്തല്ലോ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സവോള കുക്കറിൽ വേവിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ടിട്ട് നെയ്യിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട ശേഷം ആ മസാല ചേർത്താലും മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി മസാല പൊടികളായിട്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് മഞ്ഞൾ നിറം ഉണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ കിടന്നിട്ട് വേവണം അപ്പം ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കി വന്നാൽ എന്താ പറയുക അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആ സമയവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുതലായി കിട്ടുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം അത്രയും രുചിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മസാലയിൽ ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരം വേവട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ആ ഒരു മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ വേവണം അപ്പോഴാണ് ചിക്കനിൻ്റെ ചിക്കനിൽ ഈ ഒരു മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കന് വെന്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിരിയാണി അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മൊത്തം ഫ്ലോപ്പായി പോകും അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവണം ഇനി കുറച്ച് വേവ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല വേവ് കുറയരുത് കേട്ടോ അപ്പം ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുള്ള നോക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്നിട്ട് മല്ലിയില പുതിനയില ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു മസാലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം നെയ്യാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ നെയ്യ്ക്ക് പകരം ശരിക്കും കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണ വീട് കുട്ടൻ ബിരിയാണി വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യിന് പകരം അതാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആ ഒരു റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു നെയ്യ് ഒക്കെ ഉള്ള റൈസ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുക അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറിലും മല്ലിയില പൊതിനയില അതിൻ്റെ കൂടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ കുട്ടൻ ബിരിയാണിയുടെ ഞാൻ റെസിപ്പി മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ പിന്നെ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം റൈസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ദമ്മ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക അരമണിക്കൂർ വെച്ചുകൊണ്ട് അടിയിൽ കരിഞ്ഞൊന്നും പോയില്ല പക്ഷേ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് പിന്നെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം ഇത് തുറന്നു നോക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു രുചിക്ക് അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അരമണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് തുറക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന മണമൊക്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കരുത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ റൈസ് ജീരകശാല റൈസ് ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ആയതിന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യിന് പകരം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സമയം എടുക്കും പക്ഷേ എന്നാലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ ലഗൂൺ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈയൊരു ബിരിയാണി റെസിപ്പി നാട്ടിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ഇക്കാര സിസ്റ്റർ മൂത്ത സിസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് ഈയൊരു ലഗൂൺ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും ശരിക്കും കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈലിലുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ കിട്ടും ഇത്ത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇത്താനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉച്ചക്കായിരുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ രാവിലത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ പതിവ് പോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം തന്നെ ഞാൻ മോൾക്കുള്ള റൂയി മോൾക്കുള്ള ഫുഡും കൂടി ഉണ്ടാക്കും വിത്ത് ബേബി വിറ്റയുടെ റാഗി പൗഡർ മിക്സാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ബേബി വിറ്റയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൂയി മോൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീറ്റ് ബനാന മിക്സ് ഉണ്ട് കണ്ണങ്കായ വീറ്റ് പൗഡർ ഉണ്ട് ഇത് രാഗി പൗഡറാണ് അതുപോലെ വീറ്റ് ആപ്പിൾ മിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്ലേവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ മടുക്കില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഈ പൊടി ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും പിന്നെ പഞ്ചസാര കൽക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ പൊട്ടിച്ച പാക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണം കാരണം ഇതിൽ പ്രിസേർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് പെട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പെട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് അടച്ച് വയ്ക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ രാഗി മാത്രമല്ല കേട്ടോ രാഗി തവിട് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള രാഗി കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ നട്ട് ഗ്രാസ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും കേട്ടോ അത് കുറുക്കി വരുമ്പോൾ പിന്നെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം എങ്ങാനും എക്സ്പയറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്നാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറേ കാലം വെച്ചിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശരിയല്ല പ്രിസേർവേറ്റീവ്സ് ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഗി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധവും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രാഗി പൗഡർ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം കൽക്കണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചൂടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് കുറുക്കുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാകും ഇവിടെ റോസു റോസിൻ്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹോർലിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക രാവിലെ എണീറ്റപാട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഓർലിക്സും മുട്ടയുമാണ് ഇപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് അതിന് ശേഷമേ സാധാരണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം കുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനിപ്പം റൂയിമോൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ബേബി വിറ്റയുടെ കിട്ടിയ ശേഷം അത് തന്നെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പ്രൊമോഷനായിട്ടൊന്നും പറയല്ല അത് ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കഴ
അപ്പം റോസിൻ്റെ ഹോളിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാല് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പാലിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കണം കുറച്ച് പാല് റോസിൻ്റെ ഹോളിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ റൂയിമുളക്ക് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ചൂടാറത്ത് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാറാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ നേരം തന്നെ എനിക്ക് വേഗം കുറുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ശേഷം പിന്നെ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല കരയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും രാവിലെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫ്രോസൺ പൊറോട്ട ചൂടാക്കിയതും ഓംലെറ്റും പിന്നെ ചായയുമാണ് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വന്ന് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് പുട്ട് കഴിക്കൽ പുട്ടും പഴവും നാട്ടിൽ നിന്ന് പഴം കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പുട്ടും പഴമായിരുന്നു കുറച്ച് ഒരാഴ്ച എങ്ങാനും മൊത്തം അത് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇത്തവണ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ശീലമായതാണ് റൂയിമോൾക്ക് തുണി തൊട്ടിയിൽ കിടന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിൽ കിടത്തുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ റൂയിമോൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തുണി തുണി തൊട്ടി അപ്പോൾ ഞാനത് അന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇത് അതിൽ കിടക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഹോളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഇത് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് തൊട്ടി കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാരണം അവൾ തൊട്ടിയിൽ കിടക്ക കിടന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് തല പുറത്തിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റവും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല തല ഇവിടെ ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് തുണി തൊട്ടിയിൽ കുട്ടികളെ കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീനു റോസ് ഒന്നും തുണി തൊട്ടിയിൽ കിടന്നിട്ടില്ല അവരൊക്കെ ആട്ട് തൊട്ടിയിലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച് റൂയി ബേബിക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിങ്ക് കളർ തൊട്ടിലില്ലേ അതുപോലത്തെ തൊട്ടിലാണ് കിടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റീനു റോസൊക്കെ പക്ഷെ നാട്ടിൽ നിന്നപ്പം എല്ലാവരും വഴക്ക് പറഞ്ഞു കുട്ടി മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയാലെ അവർ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഇപ്പോൾ അതിൽ ശീലമായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടത്തുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഹോളിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഹോളിലാകുമ്പം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ബിരിയാണി റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തു പക്ഷെ തന്നെ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് ബിരിയാണി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉച്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം റൂയിമോൾക്കും അതുപോലെ ഫുഡ് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും മോളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുവാണ് ഇക്കനെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടോ വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ വരു